więc proszę Państwa, wcześniej niż zwykle, widzę, że jesteśmy w komplecie tutaj, znakomita frekwencja, czas zaczynać konferencję prasową walki XXI wieku, która rozpocznie się o godzinie 23.15, dokładnie 10 września na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, tak dokładnie. The Challenger, The Challenger, Gural, były mistrz świata, władze półciężki organizacji WBC, były mistrz świata, organizacji IBR, władze i junior ciężkiej, a teraz Challenger z nadzieją na tytuł mistrzowski, Tomasz Gural Adamy. Jest z nami gospodarz miasta, opiekował się do końca naszym, naszym gościem, mistrzem świata, pan prezydent Rafał Dudkiewicz. Panie prezydencie, zapraszamy do nas. No i jak państwo doskonale widzicie, tylko już jedno krzesło zostaje wolne. To jest krzesło aktualnego mistrza świata, byłego mistrza świata. WBO i obecnego mistrza świata organizacji WBC w wadze ciężkiej. Panie i Panowie! Witali Kliczko! Piękny 40-letni Witali Kliczko, aktualny mistrz świata w wadze ciężkiej organizacji WBC, a to wszystko wydarzy się na, na arenie niezwykłej, na arenie, która będzie gościć artystów, sportowców przez najbliższe miesiące, przez najbliższe lata. A już w najbliższą sobotę pięściarze, pięściarze, którzy będą walczyć o pasy mistrza świata tej królewskiej dywizji prestiżowej organizacji WBC, a więc Tomasz Adamek i Witali Piszko. Panie i Panowie, gospodarz tego miejsca, gospodarz miasta, Prezydent Wrocławia, Pan Rafał Dudkiewicz. Proszę Państwa, bardzo chciałem podziękować. Jest mi ogromnie miło. Bardzo witam czempiona i challengera. To wielki dla nas zaszczyt. Jest stadion, będzie wspaniała walka. Wszystkim ogromnie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Czekamy na wspaniałą walkę. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent Obrański chciałby coś dodać od siebie? Nie. Pan prezydent się w dobrym humorze. Sam powiedział sobie Rafał. Czuję się bezpiecznie, bo radny ma się zagranie z nas, ale także, także wszystko tutaj gra jest w najlepszym porządku. Teraz dużo będzie o sporcie. Trener Tomasza Adamka, Roże Radłot. Także słyszeliśmy, 
Słyszeliśmy też Państwa w tej chwili, słyszycie w stopach tłumaczenia, on powiedział o obozie przygotowawczym, o pięciu swoich partnerach. Podkreślę, że Witaj Kliczka jest na tę chwilę w optymalnej formie. A z Igiego Rozalskiego zapraszam przed mikrofon. Człowiek, który zamienia wszystko w złoto w Ameryce. Dzień dobry Państwu. Najpierw chciałem podziękować Team Kliczko, że dał nam szansę. Jest to super czempion. Dzisiaj nie da się być nasz udział w tym świata. Bardzo dobrze przygotowany. Ja w moim trenerowi nad Minimem radzi mi, że Kliczko jest to boksem niepokonany, bo przegrał tylko przez dwa konkluzje, dlatego uważam, że jest niepokonany. No jest tym bardzo przygotowany. Tak samo chciałem podziękować Minion, że zawsze się dla mnie great support. Tak samo naszemu wyposowi z Polsatu, z Solarowi od 6 lat, zawsze kochał wszystkie nasze walki z Tomkiem. Chcę bardzo podziękować. Tak samo proszę prosić na galę. Dziękuję. Dziękuję. Zygi Rozalski. Zygi Rozalski, menadżer, ale przede wszystkim myślę, że przyjaciel Tomka, który pomógł i w tym pasie w kategorii półciężniej, w pasie w kategorii junior ciężki, teraz z wielkimi nadziejami challenger na, na kolejny pas mistrza świata. I teraz czas na, na głównych bohaterów yy, sobotniego wieczoru. Challenger, człowiek, który był mistrzem świata w wadze półciężkiej organizacji WBC, był mistrzem świata w wadze junior ciężkiej organizacji IBF. 45 walk na zawodowym ringu, 44 zwycięstwa, tylko jedna porażka. Kilka lat temu z Chadem Dawsonem, 28 wygranych przez KO. Panie i Panowie, Tomasz Góral Adamek. Witam wszystkich serdecznie. Z drugiej gości do Wrocławiu. Był czas na przygotowania. Przyszedł czas walki. Jestem przygotowany optymalnie 10 pół tygodnia ciężkiej pracy z Rogerem. Dziękuję Bogu, że jestem zdrowy, bo 10 pół tygodnia na prawo, na rodę długi czas. Jestem gotowy na ciężką wojnę. Witali, jak powiedział trener też. Także jestem przygotowany na to, by zdobywać pas wagi ciężkiej. Wiem, że nie będzie łatwo, bo w ringu nigdy nie jest łatwo, ale mój drugi jest mocny i jestem na to gotowy. Chcę podziękować wszystkim kibicom, którzy zakupili bilety. Wszystkim tym, którzy będą mnie oglądać na ten perwiu. Pokazujemy nasza Polska i że światu, że Adamy Tomasz z, wraz z Italiem ma wielu, wielu fanów, bo stał 40 tysiące sprzedanych biletów i ponad 140 państw, które będą nas oglądać, także bardzo się z tego cieszę i zapraszam na sobotnią uwagę. Oglądajcie nas na żywo na Petrelu i na stadionie. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję. Wielkim skoro ludzie, którzy mają charyzmę, którzy mają osobowość, potrafią przyciągać po kilkadziesiąt tysięcy widzów na stadionie, jak Mohamed Ali, Chavez, Oscar de la Oya, czy od kilku lat już braci jak Piczko. Teraz taka historia dotyczy polskiego challengera Tomasza Adamka. Żeby zwyczajowi tradycji stało się zadość, to, to zwykle podczas oficjalnej konferencji ostatni głos należy do, do mistrza, wielkiego mistrza pięści, doktor Żelazna Pięć, były mistrz świata organizacji WBO, mistrz świata aktualnej organizacji WBC. To będzie jego siódma obrona po, po tym, jak po raz drugi wywalczył pas WBC w z Samuelem Peterem, a nie panowie Witali Kliczko. Everywhere, and many people scream. Stadium will be uh, ready to the 
fighter, don't worry. Its main point, the fighter is ready. The stadium, also. And that's why I want to say, happy to be here. The preparation is done. The preparation was very good. I know Thomas Janek is the most difficult fighter. He's very fast, very good condition, very good technique. And this fight will be not easy for me. That's why the preparation was special. Why special? Because I have special opponent. And I have special surprises. Well, uh, which surprises you can see in the ring? Many people ready to come to fight from around the world, from the United States, from Canada, from Russia, Ukraine, Germany, and uh, I'm very happy this world to win here in Wroclaw. And just uh, I want to say to Mr. Lukevich, as representative uh, of uh, Euro 2012, we have, to build, uh, we have to build more hotels because right now it's a little bit tight and uh, the people ask where we have we buy some tickets. But we have somewhere <laughs> free. But anyway, some people, uh, the hotels are booked and uh, the people who book hotels in the uh, city from near to and uh, one year to 2012 and I hope uh, this first event, this great stadium, this uh, will be a great beginning for Ukraine and for, for next great year for both countries. What about preparation? It's great. I'm very happy to see Thomas Adami here, healthy, prepared, just a little disappointed all the time. I give the question, why? I you come from Poland. You just came yesterday or two days ago from the United States. Six, seven, eight uh, hours different. Jet lag is hard to body so it's uh, it's difficult. I know I fly to the United States so many times. Why you make some operation in the United States? Why you don't want to make some operation in your home country? I know that everybody uh, fly to Zakopane to make the preparation camp. There's great places here in Poland and uh, never change your uh, timing zone. Okay, it's your decision. I hope you will do great performance in, in Saturday night. It's uh, just they don't hurt you so much. The fight will be very easy. And as good as your opponent, so will you give the fight. I'm very happy to fight Tomasz. I know this will be not this fight. I know it's Tomasz much better than David Hay. Uh, everybody talked about uh, the last fight Marvin Mishka against David Hay. Yes, David Hay is the biggest stoner, first stoner in the world, but I'm more than sure. Tomasz Adamik, strongest fighter. Behind my brother, me, and Tomasz. Witamy Krzysztof, aktualnie mistrz świata organizacji WBC. Face to face, please. Face to face, please. Sobota wieczorem, stadion miejski we Wrocławiu. Tuż po godzinie 23. Walka o mistrzostwo świata w organizacji WBC. Challenger Tomasz Adamek i mistrz. Vitaly Pichko. Thank you guys. Thank you very much.